আসসালামু আলাইকুম ইংলিশ উইথ হাসবাহিনের ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজকে আমি এই গল্পের এক এক লাইন রিড করে ট্রান্সলেট করব সাথে ওয়ার্ড উইনিং গ্রামার টেন্স রিলেটেড আপনাদেরকে লিখে দেখাবো লিখে দিলে সেই ওয়ার্ডটি দীর্ঘদিন ধরে আমাদের ব্রেনে থাকে এবং আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সেই ওয়ার্ডগুলোকে ব্যবহার করতে পারি ইংলিশ রিডিং করার মাধ্যমে কিন্তু আমরা খুব সহজে এবং খুব দূরত্ব ইংরেজি শিখতে পারি আর যারা আমার এই ইউটিউব চ্যানেলে নতুন আছেন দয়া করে আমার এই ইউটিউব চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক কমেন্ট শেয়ার করে সাথেই থাকবেন যাতে আমার সমস্ত ভিডিওগুলো সবার আগে আপনি পেয়ে যান চলুন তাহলে আজকের এই ইন্টারেস্টিং এবং শর্ট স্টোরিটাই স্টার্ট করি দ্য ক্যামেল অ্যান্ড দ্য বেবি ক্যামেল মানে কি ক্যামেল মানে হচ্ছে উট উট এবং দ্য বেবি মানে বাচ্চা উট এবং বাচ্চা এ একটি বেবি মানে বাচ্চা আর ক্যামেল মানে কি উট একটি বাচ্চা উট ওয়ান্স ওয়ান্স মানে হচ্ছে একবার একটি বাচ্চা উট একবার আক্সড হার মাদার আক্সড আক্স মানে কি জিজ্ঞাসা করলো আক্সড জিজ্ঞাসা জিজ্ঞাসা করলো বা করেছিল আক্সড হার মাদার মানে তার মাকে একটি বাচ্চা উট একবার জিজ্ঞাসা করেছিল ওয়াই ওয়াই মানে কি কেন ওয়াই কেন দে হ্যাড দে দে মানে হচ্ছে তাদের কেন তাদের আর হ্যাড হ্যাড মানে রয়েছে কেন তাদের রয়েছে ওয়াই দে হ্যাড কেন তাদের রয়েছে হাফস এই হাফস মানে হচ্ছে কুচ কুচ কেন তাদের কুচ রাউন্ড হুপস রাউন্ড মানে কি গোল আর হুপস মানে হচ্ছে খুর খুর কেন তাদের কুচ গোল খুর অ্যান্ড লং লং মানে হচ্ছে লম্বা লম্বা আর আই ল্যাশেস মানে হচ্ছে চোখের পাপড়ি আই ল্যাশেস কি হবে চোখের চোখের পাপড়ি কেন তাদের লম্বা চোখের পাপড়ি গোল খুর এবং কুচ রয়েছে এটি একটি বাচ্চা ক্যামেল একবার তার মাকে জিজ্ঞাসা করল যার ইংলিশ হবে এ বেবি ক্যামেল ওয়ান্স আক ছামাদা ওয়াই দে হ্যাড হাফস রাউন্ড হোপস অ্যাড লং আই ল্যাশেস দ্য মাদার মাটি এক্সপ্লেন এক্সপ্লেন মানে কি ব্যাখ্যা করলেন কি হবে ব্যাখ্যা ব্যাখ্যা করলেন ব্যাখ্যা করলেন দ্যাট দ্যাট ব্যাখ্যা করলেন যে দ্য হাফস মানে কুচগুলো কি হবে এখানে যেহেতু হাফস আছে তাহলে কি হবে কুচগুলো কুচ গুলো দ্য হাফস কুচগুলো কুড স্টোর ওয়াটার কুড মানে পারে কুড কি কুড হচ্ছে ক্যানের পাস্ট ফর্ম সিম্পল পাস্ট টেন্স তাহলে পারে কুড স্টোর স্টোর মানে হচ্ছে কোনো কিছু সংরক্ষণ করা সঞ্চয় সঞ্চয় করতে পারে ওয়াটার ওয়াটার মানে কি পানি ওকে তাহলে আমরা কি বুঝলাম তার মা তাকে এক্সপ্লেন করলো মানে ব্যাখ্যা করলো যে দ্য হাফস কুড স্টোর ওয়াটার মানে কুচগুলো পানি সংরক্ষণ করতে পারে দ্য রাউন্ডেড হুপস ওয়ার টু হেল্প দ্যাম ওয়াক থ্রু দ্য ডেজিট দ্য রাউন্ডেড রাউন্ডেড মানে কি গোলাকার গোলাকার দ্য রাউন্ডেড মানে গোলাকার গোলাকার হুপস হুপস মানে কি খুর গোলাকার খুরগুলো ওয়ার ওয়ার মানে হচ্ছে ছিল গোলাকার খুরগুলো ছিল বা রয়েছে টু হেল্প দ্যাম টু হেল্প দ্যাম মানে হচ্ছে তাদের সাহায্য করার জন্য কি হবে সাহায্য সাহায্য করার করার জন্য টু হেল্প দ্যাম মানে হচ্ছে তাদের সাহায্য করার জন্য ওয়াক থ্রু ওয়াক মানে কি হাটা থ্রু থ্রু মানে হচ্ছে মধ্যে মধ্যে দ্য ডেজেট দ্য ডেজেট মানে কি মরুভূমির মধ্যে মরু ভূমি তাহলে কি হবে দ্য রাউন্ডেড হুপস ওয়ার টু হেল্প দ্যাম ওয়াক থ্রু দ্য ডেজেট মানে মরুভূমির মধ্য দিয়ে হাঁটার জন্য তাদেরকে কি করে এই গোলাকার খুরগুলো সাহায্য করে অ্যান্ড এবং দ্য লং আই ল্যাশেস এবং লং বা চোখের পাপড়িগুলো প্রোটেক্ট দেয়ার প্রোটেক্ট মানে কি রক্ষা করে প্রোটেক্ট দেয়া দেয়া মানে হচ্ছে তাদের তাদের রক্ষা করে আইস তাদের আইস দেয়ার আইস মানে হচ্ছে তাদের চোখগুলোকে রক্ষা করে ফ্রম সেন্ট ফ্রম মানে হচ্ছে থেকে আর সেন্ট মানে হচ্ছে বালি তাহলে এই লম্বা চোখের ল্যাশেসগুলো তাদের বালি থেকে চোখগুলোকে কি করে প্রোটেক্ট করে বা রক্ষা করে দ্য বেবি শিশুটি থট ওভার দিস থট এ থট কি হবে 
থিঙ্ক এর পাস্ট ফর্ম টি এইচ আই এন কে থিঙ্ক মানে চিন্তা করলো কি হবে চিন্তা করলো থট ওভার ডিস ওভার ডিস মানে হচ্ছে ডিস মানে হচ্ছে এটা তাহলে এটার উপরে চিন্তা করলো ওকে এখানে এই ওভার কি হবে উপরে তাহলে দ্য বেবি থট ওভার ডিস মানে বেবি এটার উপরে চিন্তা করলো অ্যান্ড এবং দেন দেন মানে হচ্ছে তারপর আজ জিজ্ঞাসা করলো হার মাদার তারপর তার মাকে জিজ্ঞাসা করলো ইফ ইফ মানে কি যদি ইফ দে হ্যাভ অল দিস কোয়ালিটিস ফর দ্য ডেজেট ইফ দে হ্যাভ মানে তাদের আছে কি হবে তাদের আছে যদি তাদের আছে অল দিস কোয়ালিটিস অল দিস কোয়ালিটিস মানে হচ্ছে সব গুণ কি হবে এগুলো সব গুণ কোয়ালিটিস মানে কি গুণ যদি তাদের সবগুলো গুণ আছে ফর দ্য ডেজেট মানে মরুভূমির জন্য মরুভূমির জন্য যদি তাদের সবগুলো গুণ আছে ওয়াই আর দে ইন আজু আচ্ছা তারা কেন চিড়িয়াখানায় আছে এখানে ওয়াই কি হবে কেন ওয়াই আর দে আর দে মানে হচ্ছে তারা ইন মানে হচ্ছে ভিতরে আজু আজু মানে হচ্ছে চিড়িয়াখানায় তাহলে কেন তারা একটি চিড়িয়াখানায় আছে আমরা যখন কোয়েশ্চেন করি তখন আমরা ডাবলু এস কোয়েশ্চেনের পরে কিন্তু আমাদের মডেল ওয়ার্কগুলো ব্যবহার করি তাই এখানে ওয়াইয়ের পরে আর হবে ওয়াই আর দে ইন আজু দ্য মাদার মাটি ওয়াজ ছিল ডাম ফাউন্ডেড এই ডাম ফাউন্ডেড মানে হচ্ছে হতবাক কি হবে হতবাক মাটি হতবাক হয়ে গেল ওয়াজ কি অর্থে ব্যবহৃত হবে হয়ে গেল মাটি দ্য মাদার ওয়াজ ডাম ফাউন্ডেড মা হতবাক হয়ে গেল moral of the story মানে গল্পের নৈতিকতা your strength and skills are of no use in the wrong place মানে your your মানে হচ্ছে তোমার তোমার strength strength মানে কি শক্তি তোমার শক্তি এবং দক্ষতা skills কি হবে দক্ষতা তোমার শক্তি এবং দক্ষতা আর of no use of no use এর মানে হচ্ছে কোনো কাজে আসে না কি হবে এটার মানে কোনো কাজে আসে না আসে না ওকে এখানে কি হবে অফ নো ইউজ কোনো কাজে আসে না আর এখানে আর কেন ব্যবহার করা হয়েছে কারণ এখানে স্ট্রেংথ অ্যান্ড স্কিলস আছে দুটো জিনিস আছে তাই এখানে মডেল ভাবে কি হবে আর হবে ইউর স্ট্রেংথ অ্যান্ড স্কিলস আর অফ নো ইউজ তোমার শক্তি এবং দক্ষতা কোনো কাজে আসে না ইন দ্য রং প্লেস ইন দ্য রং প্লেস মানে হচ্ছে ভুল জায়গায় রং মানে হচ্ছে ভুল আর প্লেস মানে হচ্ছে জায়গায় তোমার শক্তি এবং দক্ষতা ভুল জায়গায় কোনো কাজে আসে না আপনাদেরকে এই স্টোরিটা কেমন লেগেছে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম